görüntüler Avrupa Birliği parlamentosundan. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin desteğiyle Avrupa Parlamentosu'na girmeyi başaran 35 yaşındaki İtalyan milletvekili Licia Ronzilli, annelere iş yaşamında uygulanan eşitsizlikleri protesto etmek için Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nun oturumuna bir aylık kızı Victoria ile katıldı. Victoria yaptığı kısa açıklamada hamilelikte, işte, ailede hor görülen tüm kadınlar adına kızımla buradayım. Avrupa Parlamentosu'nun da annelere özen göstermesini diliyorum dedi. Lucia Ranzoli bebeğiyle yaptığı eylemde çalışan kadınların sorunlarını Avrupa Parlamentosu'nun gündemine taşıyordu. Türkiye'de benzer bir eylemi ne zaman görürüz bilinmez ama benzer sıkıntıları Türkiye'de çalışan kadınlar her gün yaşıyorlar. Başbakanlığa bağlı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye'de Kadının Durumu 2010 Aralık raporunda kadınların eğitim, sağlık, çalışma hayatı, siyasete katılımındaki durumlarıyla şiddet sorunları ele alındı. Kadınların iş gücüne katılma oranı 1990'da %34.1, 2002 yılında %26.9, 2004 yılında %25.4 olarak gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı TÜİK verileriyle 2009'da %26 seviyesinde. Avrupa Birliği'ne baktığımızda ise kadınların iş gücüne katılım oranı ortalaması 2008 itibarıyla %63.9 olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü gibi Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı son yıllarda ufak bir artış olmasına rağmen 90'lardan bu yana düşüş gösteriyor. Şehir hayatının getirdiği zor yaşam koşullarıyla mücadele edemeyen kadınlar çaresizlikten eve kapanmayı tercih ediyor. İşte bu çaresizliği değiştirmeye çalışan isimler fark yaratan olarak karşımıza çıkıyorlar. Senem Gül, Halk Eğitim Merkezi'nde bir dönem sözleşmeli öğretmen olarak çalışan bir eğitmen. Ataması yapılmadığı için görevine devam edemeyen Gül, bir süre ev hanımlığı yaptıktan sonra hayata daha fazla katılmak, ve başkalarına katkıda bulunmak için çeşitli arayışlar içine girdi. 2002 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın kooperatifleşme sistemini model alarak çalışmaya başlayan Gül, uzun uğraşlar sonucu ilk adım işletme kooperatifini kurdu. Kooperatif için seçtiği yerse İstanbul'un Anadolu'dan göç alan semtleri Nurtepe ve Gültepe oldu. Senem Gül önce İstanbul'a göçle gelen, şehre uyumda problem çeken ev kadınları için kolları sıvadı. İşe ilk olarak bu merkezde kadınlara yönelik eğitimler vererek başladı. Daha sonra mahalle anneliği projesiyle evde oturan kadınları hayata dahil etmeyi, onlara sorumluluklar yüklemeyi hedefledi. İlk adım kooperatifinde gönüllülerle birlikte Nurtepe ve Gültepe'de yaşayan kadınlara iletişim eğitimi, bilgisayar eğitimi, çevre bilinci, liderlik gibi konularda medeni cesaretlerini arttırıcı eğitimler verdiler. Çalışmak, üretmek isteyen kadınlar için mum atölyesi, atık maddelerden çanta üretimi, hediyelik eşya kutusu gibi iş kollarında mesleki kurslar düzenlediler. Kurulan bu merkezlerden bugüne kadar faydalanan kadın sayısı 4000'i buldu. Senem Gül ve arkadaşlarının açtığı kreşler okul öncesi eğitimin az olduğu bu bölgede büyük bir derde deva oldu. Çalışmak isteyen ama çocuğunu bırakacak kimsesi olmayan, Kreşin giderlerini karşılayamayan anneler için bedava kreş hizmeti vererek iş hayatına katılmak isteyen anneleri özgürleştirdi. Kreşinde engelli çocuklara da yer vererek kaynaştırmalı eğitim modelini gerçekleştirmiş oldu. Senem Gül arkadaşlarıyla birlikte karınca misali adım adım bir kooperatif kurdu. Sokağa çıkmayan, hayata katılmayan kadınları gündelik yaşamın içine kattı. Eğitim almalarına, iş kurmalarına yardımcı oldu. Hem girişimci kadınlara örnek olacak bir hikaye imza attı, hem de mahallesindeki kadınların hayatında kocaman bir fark yarattı.